Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillahirrohmanirrohim Sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu ya Ya yang sekarang bertugas memimpin doa adalah Abizar. Silakan Abizar. Bersiap, siap. Berdoa dimulai. Ayo lebih semangat lagi kita tepuk semangat. Oke. Sebelum dimulai, ibu mau cek kehadiran anak-anak dulu. Siapa lihat temennya kiri kanannya yang tidak hadir hari ini? Oke, Nana sebelum dimulai, coba dilihat dulu pakaiannya. Apakah sudah rapi? Dicek. Kalau sudah rapi, berarti sudah siap belajar. Selamat datang di kelas Ibu Ika. Sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama-sama. Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, anak-anak ingat nggak kemarin kita belajar apa? Nilai kemungkinan penambahan dua bila. Terus kita belajar apa lagi kewajiban dan haku di rumah. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak dapat menemukan masalah yang terjadi saat istirahat. Yang kedua, memberi kalimat saran sebagai solusi dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah menganalisis suatu bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Yang keempat adalah menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Nah, silakan anak-anak. Siapa yang mau membaca? Kegiatan. Kegiatan saat jam istirahat. Dari teks tersebut, coba anak-anak ambil atau temukan apa masalah yang terjadi pada gambar ini, pada teks ini. Iya betul, daunnya berserakan di halaman ya, membuat sekolah itu menjadi kotor. Nah, apa kalimat saran yang kalian temukan dari teks ini? Perhatikan videonya ya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa isi video tersebut? Tentang mencari dua bilangan. Di sini ibu mau kasih anak-anak waktu untuk berdiskusi, ya. Nanti ibu kasih soal yang namanya ada di langkah kerja LKPD ya LKPD itu lembar kerja peserta di di kelompok Moza nih ambil ya, LKPD 1 nah silakan anak-anak diskusikan ya nanti dengan kelompoknya masing-masing tentang nilai kemungkinan yang dapat dibuat tentang dua bilangan yang hasil yang hasilnya sudah diketahui. Nah, sekarang Ibu ada amplop. Ini isinya kartu bilangan. Dalam amplop ini ada angka-angka ya anak-anak ya. Nah, nanti anak-anak menggunting angka kartu bilangannya dan menempelkannya di LKPD. Iya, betul sekali. Silakan.
Semangat untuk kelompok Bian. Silakan yang tadi kelompok nomor satu. Jawaban kamu apa? Dua bilangan tersebut sama. Satu dua puluh. Iya, terus. Iya betul. Iya. Tiga ratus delapan puluh dikurang. Iya. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok Bian. Nah sini dikumpulin sayang. Iya. Duduk kembali ya sayang ya. Oke. Kelompok yang lain bagaimana sudah selesai atau belum? Kalau pikiran udah segar lagi, sekarang anak-anak ibu kasih soal evaluasi ya. Kerjakan secara mandiri selama 10 menit. Silakan kerjakan. Ya, siapa yang bisa? Hari ini kita belajar tentang nilai kemungkinan dua bilangan dari hasil selisih yang sudah di. Nah, kesimpulannya untuk mencari. untuk mendapatkan Oke, okay, Ibu mau tanya bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ya. Setiap hari begini mau sebelum kita istirahat, kita nyanyi lagi. Yuk, Bang. <tik> Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang membaca percakapan berikut. Apa permasalahan yang terjadi pada dialog atau percakapan tersebut? Ya, Bian. <tuh> Rehan sakit. Rehan tidak dapat <tuh> masuk sekolah. Padahal Rehan mendapat. <tuh> iya, dia giliran piket ya. Kemudian. Apa penyelesaian terhadap masalah tadi? Apa menyatu lelah bersama-sama? Iya, bila e, mengajak teman-teman untuk menyapu teras kelas bersama-sama. Mari -sama. LKPD apa kata Ibu? Panjangannya? Lem bar kerja peserta. Anak-anak harus ber Diskusi untuk mengerjakan soal-soal yang ibu berikan Anak-anak sudah siap ya. Ya, Sekarang bangunnya diputer untuk menghadap ke teman-temannya Peserta didik berdiskusi untuk mengerjakan LKPD Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Anak-anak nanti bekerja sama ya Bacalah teks pada LKPD yang sudah kalian terima bersama kelompokmu Ini dia kertasnya ya Tuliskan kalimat saran untuk setiap permasalahan pada kertas origami berbentuk daun. Kemudian tempelkan hasil kerja kalian pada pohon saran yang tersedia di LKPD. Hasil kerja peserta didik dipresentasikan di depan kelas. Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Nana paham kalau mau sini. Paham. Di iya, di yang yang berwarnanya ya. Enggak, di daunnya. Boleh. 
silakan. Kan nanti dipakai yang sini. Ini. Sudah selesai lima kalimat sarannya? Sudah. Ya, boleh maju ke depan untuk presentasi. Kelompoknya Faisal kelompok satu ya, silakan. Nomor satu. Untuk permasalahan yang pertama, solusinya atau kalimat saran yang dapat diberikan apa? Kita beri tepuk tangan tepuk hebat dulu untuk kelompok satu. Tepuk hebat, 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 hebat. hebat. Nah, Raisa, kelompoknya langsung ibu nilai ya. Ini sudah ibu cek, jawabannya bagus ya. Menggunakan kata sebaiknya. Ya memang kalau kalimat saran ciri-cirinya adalah menggunakan kata sebaik. Iya, anak kalau ibu setel ice breaking dulu biar seger. Ayo, semuanya berdiri. Makan ya. Ini ada soal evaluasi. Kalau soal evaluasi, anak-anak kerjakannya. Yes. Silakan. Pulpen boy. Ya silakan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kalimat saran pada yang ditempel pada pohon saran. Ya, siapa yang mau baca kata motivasi hari ini? Pak Manjada. Iya, artinya. Ya, sebelum pulang kita bernyanyi dulu ya. Ada lagu Sue Oraja. <tuh> Tiga. Terima kasih anak-anak Sudah belajar hari ini Gimana? Hari ini perasaannya senang tidak? Ya. Suka pembelajaran hari ini? Ya besok kita bertemu lagi ya Ya Baik sebelum pulang Kita baca doa terlebih dahulu Baik untuk pemimpin doa Raisa silahkan Siap